கொரோனா எதிரொலி காரணமாக மத்திய அரசு துறைகளின் செலவினங்களை எண்பது முதல் எண்பத்தி ஐந்து சதவீத அளவில் குறைக்க வேண்டும் என்று மத்திய நிதித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவால் பல்வேறு அரசு துறைகளின் வளர்ச்சியும் வெகுவாக சரிந்துள்ளது இதனால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார சர்வை சமாளிக்க ஏப்ரல் மே மற்றும் ஜூன் ஆகிய மாதங்களில் மத்திய அரசு துறைகள் தங்களது செலவினங்களை எண்பத்தி வரை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நிதித்துறை உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது நாடு முழுவதும் வருங்கால வைப்பு நிதியிலிருந்து ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரம் பேர் முன்பணம் பெற்றுள்ளனர் ஊரடங்கு காரணமாக வாழ்வாதாரத்தை இழந்த மக்களுக்கு போதிய நிவாரணம் வழங்காத மத்திய அரசு வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கில் அவரவர் சேமிப்பில் இருந்து எழுபத்தைந்து சதவீத தொகையை முன்பணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றும் அறிவித்தது இதன் மூலம் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பரிசீலிக்கப்படும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இந்த சிறப்பு திட்டத்தின் மூலம் கடந்த மாதம் மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியில் இருந்து இதுவரை ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரம் பயனாளர்கள் இருநூற்று முப்பத்தி எட்டு கோடியே நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாயை முன்பணமாக பெற்றுள்ளனர் சென்னை புழல் சிறையில் தண்டனை கைதிகளிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இருவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற்ற பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வை எழுத கடலூர் வேலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மத்திய சிறைச்சாலைகளில் இருந்து வந்த கைதிகள் ஊரடங்கு உத்தரவால் புழல் சிறையில் உள்ளனர் இந்நிலையில் கடலூர் சிறைச்சாலை தண்டனை கைதி முத்துசாமி சக்திவேல் ஆகிய இரு கைதிகள் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு மோதலாக மறியது இருவரும் பிளேடால் கீறி கொண்டதில் கைதி சக்திவேலின் வலது காது கிழிந்தது இது தொடர்பாக புழல் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் கொள்முதல் செய்யாததால் நாற்பது நாட்களுக்கு மேலாக விவசாயிகள் காத்துக் கிடக்கின்றனர் மதுராந்தகம் அருகே உள்ள கன்னிமங்கலம் மொரப்பாக்கம் வில்வராய நல்லூர் வேடந்தாங்கல் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் தமிழக அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையங்களை தொடங்கியது ஆனால் கொள்முதல் நிலையம் தொடங்கி நாற்பது நாட்களுக்கு மேலாகியும் இந்த பகுதி விவசாயிகளிடம் நெல் கொள்முதல் செய்யப்படவில்லை என்று குற்றம் சாட்டப்படுகிறது இந்நிலையில் மழை பெய்தால் சுமார் முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நெல் மூட்டைகள் நனைந்து சேதமாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் செயல்பட்டு வரும் பாஸ்டியர் ஆய்வகத்தில் எட்டு மணி நேரத்தில் எண்பது பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்து முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என அதன் நிர்வாக இயக்குநர் சிவக்குமார் கூறியுள்ளார் பாஸ்டியர் இன்ஸ்டிடியூட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சிவக்குமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பாஸ்டியர் ஆய்வகத்தில் கொரோனா பரிசோதனைக்கான உட்கட்டமைப்பு உபகரணங்கள் உள்ளதால் மத்திய அரசின் ஒப்புதலுடன் இங்கு கொரோனா வைரஸ் பரிசோதனைகள் செய்ய தயார்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பாரம்பரிய முறைப்படி திருமணம் நடைபெற்றது பின்னர் மாட்டு வண்டியில் சென்று மணமக்கள் கிராம மக்களிடம் ஆசி பெற்றனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே உள்ள கிளியாநல்லூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மணிகண்டனுக்கும் செய்யார் ஆக்கூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பிரியாவுக்கும் எளிமையான முறையில் திருமணம் நடைபெற்றது ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் இருப்பதால் மாட்டு வண்டியில் சென்ற மணமக்கள் கிராம மக்களிடம் ஆசி பெற்றனர் சென்னை குரோம்பேட்டை மருத்துவமனை சவக்கிடங்கு அருகே உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் கிடந்த நபருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது கடந்த இருபது நாட்களுக்கு முன்பு உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மருத்துவமனைக்கு வந்த செந்தில்குமார் என்பவரை மருத்துவமனை ஊழியர்கள் கவனிக்காமல் இருந்துள்ளனர் இதனால் மருத்துவமனை வளாகத்தில் சுற்றி வந்த அந்த நபர் கடந்த மூன்று நாட்களாக உண்ண உணவு இல்லாமல் மிகவும் உடல் தளர்ந்த நிலையில் காணப்பட்டார் இதனால் ஆபத்தான நிலையில் இருக்கும் நோயாளி செந்தில்குமாருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது ஆவடி அடுத்த திருநின்ற ஊரில் வீட்டில் பூந்த ஆறடி நீளமுடைய நல்ல பாம்பு பதினைந்து நிமிடங்களில் பிடிக்கப்பட்டது இதனால் அப்பகுதி மக்கள் நிம்மதி அடைந்தனர் ஆவடி அடுத்த திருநின்ற ஊரில் செல்வராஜ் நகர் ஒன்றாவது தெருவில் வசிக்கும் மணிகண்டன் என்பவரது வீட்டில் நுழைந்த ஆறடி நீள நல்ல பாம்பை தீயணைப்பு படை வீரர்கள் பதினைந்து நிமிடத்தில் பிடித்தனர் இதனால் அப்பகுதி மக்கள் நிம்மதி அடைந்தனர் பிடிப்பட்ட பாம்பு வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என்றும் அவர்கள் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் கொண்டு சென்று விடுவார்கள் என்றும் தீயணைப்பு துறையினர் தெரிவித்தனர் தருமபுரி மாவட்டம் அரூரில் சாலைகளில் கொரோனா விழிப்புணர்வு ஓவியங்கள் வரையப்பட்டன அரூர் பேருந்து நிலையம் கச்சேரிமேடு சாலை சந்திப்பு உட்பட மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக வெளியில் வரும் மக்கள் விழிப்புடன் இருக்கும் வகையில் இந்த ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்